ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് യു ആർ വാച്ചിങ് ദ എയ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ ടുഡേ സെഷൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഇൻ ലേബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓർ ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ രണ്ടിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ടു സെറ്റ് ഇൻ സെൽസ് ബൈ യൂസിംഗ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിനകത്ത് നമുക്ക് ചില സെല്ലുകളിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡാറ്റ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു ചില സെല്ലുകളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും It ഇറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ടു എൻഡ് വാലിഡ് ഡാറ്റ വെൻ എസ് എൽ ഇ സെലക്റ്റഡ് എന്താണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസേഴ്സിന് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവരെ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ എറർ മെസ്സേജ് വെൻ എൻ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇൻവാലിഡ് ഡാറ്റ ഒരു ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എൻ്റെ ഏജിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് ഏജിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എറർ മെസ്സേജ് വരണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻവാലിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എറർ മെസ്സേജ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ടൈറ്റിലിലാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കോർ എം എസ് എക്സൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇവർ സ്കൂൾ ഹാവ് ഓൺലി കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ബാച്ചസ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ രണ്ട് ബാച്ചുകളേ ഉള്ളൂ കൊമേഴ്സും സയൻസും യു ആർ റിക്കോർഡ് ടു എൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ആർ റിക്കോർഡ് ടു എൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കാലിക്കനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ റൂൾസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഏജ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏജ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കണം മാക്സിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതായിരിക്കണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരും ഏജ് മാത്രമേ അവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ദ ബാച്ച് മസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ടു കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ച് ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളം ബാച്ച് എന്ന കോളത്തിനകത്ത് കൊമേഴ്സും സയൻസും മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ പറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സാധിപ്പിക്കുക സാധി ഉണ്ടാക്കുക അതിനകത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് യൂസേഴ്സിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് കാണാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ്
നിങ്ങളോട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് എ ടു ഇതാണ് എ ടു ഇത് എ സിക്സ് ആണ് ഈ സെല്ലുകൾക്കകത്ത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സെല്ലുകൾക്കകത്ത് അതായത് ബി ടു മുതൽ ബി സിക്സ് വരെ നെയ്മും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബാച്ചും ഏജും ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് നുസൈബ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നുസൈബ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും പേരും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സെലക്ട് ദ റേഞ്ച് സി ടു ടു സി സെവൻ ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ടു മെനു ഡാറ്റ വാലിഡിറ്റി സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെനു ഉള്ള ഡാറ്റ എന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വാലിഡിറ്റി എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡാറ്റ എന്ന ടാബിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് വാലിഡിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വാലിഡിറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് വാലിഡിറ്റി ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്നതാണ് വാലിഡിറ്റി ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെയാണ് അതായത് ബാച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നോക്കുക ഇൻ വാലിഡിറ്റി ഡയലോഗ് ബോക്സ് അണ്ടർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ടാബ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അലോ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ കോമ്പോ ബോക്സ് നോക്കുക ഈ വാലിഡിറ്റി ഡയലോഗ് ബോക്സിനകത്ത് ഇവിടെ അലോ എന്ന ടാബിനടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാം അതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നമ്മൾ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സും സയൻസും സയൻസും കൊമേഴ്സും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ബാച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ വരേണ്ടത് അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സയൻസ് എന്നതാണ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കോമ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് എൻ്റെക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിനകത്ത് കൊമേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൊമേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് അതില്ല രണ്ട് ബാച്ച് സയൻസും കൊമേഴ്സും അതിനുശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ പോലെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാം ഒരു ആരോ കീപ്പ് വന്നിട്ട് കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും ഏതാണോ ആ കുട്ടികളുടെ ബാച്ച് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അതായത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നുസൈബ കൊമേഴ്സ് ആണ് സയൻസ് അല്ല കൊമേഴ്സ് ഷിഫാന സയൻസ് ആണ് ലാവണ്യ കൊമേഴ്സ് ആണ് ലാവണ്യ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിതേഷ് നിതേഷും കൊമേഴ്സ് ആണ് സുശാന്ത് സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ചെയ്ത കാര്യത്തിൻ്റെ ഞാനിപ്പം ആദ്യം അത് അവ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് ദെൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് എൻട്രീസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ബിലോ അണ്ടർ ദ ബാച്ചസ് ബാച്ച് നെയിംസ് വൺ ഇൻ ഈച്ച് ലൈൻ ബൈ പ്രസിങ് എൻ്റെ കി അറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഏജ് ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ആണ് സെലക്ട് ദ റേഞ്ച് ഫ്രം ഡി ടു ടു ഡി സിക്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏജ് എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഡി ടു മുതൽ ഡി സിക്സ് വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാലിഡിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക വാലിഡിറ്റി ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അലോ എന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക
അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻവാലിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കുക ദൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടാബ് സെലക്ട് വാലിഡ് ട്രീൻ ഫിൻ ദ കൊമ്പോ ബോക്സ് ദൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് മിനിമം എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മാക്സിമം എൻ്റെ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് പ്ലസ് ഓക്കെ ദെൻ എൻ്റെ ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ വൻ ഇൻവാലിഡ് എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ദർ മെസ്സേജ് അപ്പിയേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ഇൻവാലിഡ് എൻട്രി ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഏജ് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇവരുടെ മാർക്ക് നുസൈബ പതിനാറ് പതിനാറ് വയസ്സ് അതുപോലെ ഷിഫാന പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ലാവണ്യ പതിനേഴ് പതിനാ പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ചൊരു നീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ബോൾഡൊക്കെ ആക്കി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഫോണ്ടൊക്കെ ചെയ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഇത് ലിബ്രോ ഓഫീസ് കാൽക്കായാലും എം എസ് എക്സ് ആയാലും എം എസ് എക്സ് ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ടീച്ചർ അത് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയും അല്ല എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഇത് എഴുതി ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു